जमी दखल कर मन थे खुले बोल मरल मशाई जमी आटके दिए आज के मध्य टाक ना दी धान सह जमी दखल कर आज के मध्य टाइम कथा पा तु बोल मृत्यु मरल टी क्यों खबर फेरत ना दिए बड्ड भूल आज तर जमी आज के दिल चे भलो कल के टाशोध कर दिए बाकी <laughs> ओगो, की हो तो 
আমাদের কোনো কথাই শুনল না নিশ্চয়ই গেলাম আমরা এবার কি করে সংসার চালাবো টুকির লেখা পড়ার খরচ চালাবো কর্তা এ কেমন দিন আমাদের ভাগ্যে রেখেছিলে টোনা টোনি অনেক কান্না করে এইভাবে কেটে যায় আরো বেশ কিছুদিন টোনা বলি কি আর মন খারাপ করে লাভ নেই যেটা চলে গেছে সেটা তো আর ফিরে আসবে না তুমি বরং অন্য কাজ খোঁজো ঠিকই বলেছে তুমি তুমি টুকিকে দেখে রেখো আমি কাজ খুঁজতে যাই কেমন টোনা কাজ খুঁজতে বাইরের দিকে উঠতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ পর টোনা মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে আসে বাবা আরে পাগলি মা আমার তুই পৃথিবীতে আসার আগে আমরা গরিব ছিলাম কিন্তু এখন আমরা আর গরিব নই আমাদের রাজকুমারী সাত রাজার ধন আছে তো আমাদের রাজকুমারী লেখাপড়া করে অনেক বড় হবে বড় চাকরি করবে আমাদের চেয়ে ধনী আর কে আছে বলতে রে মা টুকি মা তুই আমাদের স্বপ্ন পূরণ করবি না বল হ্যাঁ বাবা অবশ্যই করব তোমরা শুধু আমাকে আশীর্বাদ করো হয়েছে হয়েছে বাবা মেয়ের কথা শেষ হলে এবার খাওয়াতে মনোযোগ দাও অনেক রাত হয়েছে ঘুমাতে হবে নাকি টুনি আমি যোগুর কাছে কাজ চাইতে যাচ্ছি তুমি আজকে টুকি কে স্কুলে রেখে আসো কেমন টোনা যোগুর বাড়ির দিকে উঠতে থাকে কিছুক্ষণ পর টোনা যোগুর কাছে আসে জমি দখল করেছে এখন আমার কাজের আর কোন উৎস নেই তাই অসহায় হয়ে তোর কাছে আসলাম রে টাকা ফেরত নিতে এসেছিস ছি টোনাচ্ছি তুই যে এত নিচ তা আমি আগে জানতাম না আরে যোগ্য আমার সব কথা তো শোন আমি টাকা ফেরত নিতে আসিনি আসলে ধান বিক্রি করে তো তুই অনেক ধনী হয়েছিস তোর তো এখানে কাজের পাখি রাখলে কোনো সমস্যা নেই তাই বলি কি তুই যদি একটা কাজ আমাকে দিতি তাহলে বেশ ভালো হতো রে শোন তো না আমি তোকে এখন কোনো কাজ বা টাকা দিতে পারবো না আমার যে কাজ সেগুলো আমি একাই করতে পারবো যোগ্য রাগ করিস না তুই কাজ না দিলে সমস্যা নেই দয়া করে অন্য একটা কাজ খুঁজে দে আমায় আমি গরিব আমাকে কেউ কাজ দিতে চায় না তুই বললেই আমাকে কাজ দিবে উফ তো না আমাকে আর বিরক্ত করিস না তো এবার জমিতে কি চাষ করব সেটাই ভাবছি আর শোন তুই নিজে গিয়ে তোর সমস্যার সমাধান কর যা এখন আমার চোখের সামন থেকে চলে যা যোগ্যর মুখে এমন কথা শুনে টোনার কিছু না বলে মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে আসে বুঝলে টোনা স্বার্থ হাসিল হলে সবাই পরিবর্তন হয়ে যায় যোগ্য তাই হয়েছে কিছুদিন আগে তুমি যার উপকার করলে আজ সে উপকারের কথা ভুলে তোমাকে লাথি মেরে ফেলে দিল বুঝেছি টুনি বুঝেছি টাকা এক অদ্ভুত জিনিস টাকা থাকলে সকল সমস্যার সমাধান করে দেয় আর না থাকলে আপনদেরও পর করে দেয় যাই হোক টোনা চিন্তা করো না সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রাখো সৃষ্টিকর্তা একটা না একটা 
কাজের সন্ধান ঠিক করে দিবে ঠিক তখনই ওখানে ঢুকে আসে হাতে বেলুন নিয়ে একে বাবা মা তোমরা দুজনে মন খারাপ করে বসে আছো কেন কি হয়েছে বাবা ও বাবা বলো না কি হয়েছে কিছু না রে মা তুই ঘরে যা টুনি আমি কাজের সন্ধান পেয়েছি কাল থেকে আমি টুকি স্কুলের সামনে বেলুন বিক্রি করব বেলুন বিক্রি করে সংসার চালাবো হ্যাঁ টোনা এটা ঠিক আছে বেলুন নিয়ে যাও বেলুন এসো এসো বাচ্চারা এসো রং বেরঙের বেলুন নিয়ে যাও এসো এসো সবাই একটা করে নিয়ে যাও একটা বেলুন মাত্র পাঁচ টাকা এই পাজুল ওই দেখ টুকির বাবা বেলুন বিক্রি করছে টুকি এত গরিব ঘরের মেয়ে ওই সাথে বন্ধুত্ব রাখলে আমাদের মান সম্মান শেষ হয়ে যাবে বুঝেছিস টুনি আমাদের ভাগ্য ফিরতে ধরেছে এই দেখো আমি সব বেলুন বিক্রি করেছি এখন থেকে আস্তে আস্তে আমাদের অভাব দূর হবে সবই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে বুঝলে অপমান করেছে বাবা আমার সোনা মা আমাকে ক্ষমা করে দে আমি বুঝতে পারিনি যে তুই এত কষ্ট পাবি আমি কাল থেকে তোর ওখানে আর যাবো না বেলুন বিক্রি করতে তবু তুই আর কাঁদিস না মা আমার লক্ষ্মী সোনা তোর চোখে পানি মানায় না রে মা চোখ মুছে নে টোনা তাহলে কালকে কোথায় বেলুন বিক্রি করতে যাবি গো বাজারে টুনি আমার জন্য আমার মেয়ে ছোট হোক সেটা আমি চাই না পরের দিন সকাল বেলা টোনা বেলুন নিয়ে বাজারে আসে আর বেলুন বিক্রি করতে থাকে কিন্তু টোনার বেলুন কেউ কেনে না টোনা অসহায় হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে ঠিক তখনই ওর চোখ পড়ে তো তার দিকে আরে আরে এগুলো আবার কি ধরনের লাউ একদম লাল এই লাল লাউ খেতে মনে হয় বেশ সুস্বাদু ইস আজকে আমার যদি টাকা থাকতো তাহলে আমি একটা নয় দুটো লাল লাউ কিনে নিতাম কিন্তু হ্যাঁ আমার কাছে তো এখন টাকা নেই সবই তো বিক্রি হলো কিন্তু এই দুটো রয়ে গেল ধুর এই লাউ আবারও বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে আরে ওই তো ওই পাখিটা আমার দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে লাউ কেনার ইচ্ছে আছে কিন্তু সামর্থ্য নেই যাই এই লাউ দুটো ওকে দিয়ে দেই হাসি মুখে লাউ নেয় দাদা তুমি অনেক ভালো পাখি তোমার কথা আমি কোনো দিনও ভুলবো না গো তোতা চলে যায় আর রাতে টোনা লাল লাউ দুটো নিয়ে বাড়ির দিকে উঠতে থাকে এদিকে বনের মোড়ল টোনার কাছে লাল দুটো লাউ দেখে মনে মনে বলতে থাকে আরে আরে এ আমি কি দেখছি লাল লাউ এমন ধরনের লাউ তো হয় না মনে হচ্ছে এগুলো জাদুই লাউ এই লাউ দুটো আমার চুরি করতেই হবে আমি টোনাকে আমার থেকে ধনী কে ছুটতেই হতে দিব না আজ রাতেই লাউ দুটো চুরি করব। টোনা লাল লাউ এনে টুনির হাতে দেয় আর সব খুলে বলে সব শুনে টুনিও খুশি হয় টোনা এই লাউ আমি কাল সকাল বেলা রান্না করব যাও গিয়ে রান্না করে রেখে এসো মাঝরাতে রান্নাঘরে টোনা যেখানে লাউ দুটো লুকিয়ে ছিল সেখানে একটা সাপ এসে লুকিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পর মোড়ল ইগুন ওই লাউ দুটোর কাছে আসে আর যেই না লাউয়ে হাত দেয় ঠিক তখনই সাপটা মোড়লের হাতে কামড় দিয়ে চলে যায় মোড়ল সাপের বিশে চিৎকার করতে থাকে মোড়লের চিৎকার শুনে ওখানে টোনা আসে 
কি মোরল দাদা আপনি এখানে আর এভাবে চিৎকার করছেন কেন কি হয়েছে ইগল কাঁদতে কাঁদতে সব খুলে বলে আমি আমি অনেক বড় ভুল করেছি আমাকে ক্ষমা করে দে আমি তোদের হিংসে করে ক্ষতি করতে চেয়েছিলাম দয়া করে দয়া করে আমাকে ওঝার কাছে নিয়ে চল ভাই নিয়ে চল টোনাটনি ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগে মোর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে হয় হয় রে দাদা মৃত্যুবরণ করল তবুও বুঝতে পারেনি যে হিংসে করে সহজে ওনার ক্ষতি করা যায় কিন্তু নিজের উন্নতি করা যায় না चिंता करो सामान्य जर हो और जरे क्यों मारा जाए ना बुझे তুমি শুয়ে থাকো আমি কাজে যাওয়ার পথে ঔষধ কিনে রকিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি তুমি সেই ঔষধ গুলো খেয়ে নিবে কিন্তু কেমন পরিবর্তন দেখতে পারবি আচ্ছা ঠিক আছে মা ওসব পরে দেখা যাবে আর তোমার শরীর ভীষণ খারাপ তাই আর অত কথা বলো না তো আর রকি চলতো বাবা আমার সাথে টোনা তার বৃদ্ধ মাকে রেখে কাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে আর সাথে রকি কেউ নিয়ে যায় বাজার থেকে ঔষধ কিনে দেওয়ার জন্য এরপর উঠতে উঠতে তারা বাজারে চলে যায় আর রকি কে ঔষধ কিনে দেয় রকি সে ঔষধ নিয়ে আবারও বাড়িতে ফিরে আসে डे उत्तेजितिखनी कारण तुम पाका नाती गरम गरम भाई चले जाए पेशा एक नार्स उठे बस तो खाइए दी पेट भरी तो 
খাওয়ালাম এবার বল তো তোর পড়াশোনার কি অবস্থা কি করে হবে বলো স্যারের পকেটে কটা টাকা গুজে দিলেই তো স্যার পাশ করিয়ে দিবে এমন ভালো একটা সুযোগ রেখে কেন আমি পড়াশোনা করতে যাব বলো তো বসিয়ে দিব একটা থাকবো বুঝেছিস এই সমাজে বড় আর সম্মানিত কে জানিস যারা সৎ পথে থাকে সৎ ভাবে কাজ করে আর সব থেকে নিকৃষ্ট কারা জানিস যারা বসে থেকে তোর মতো অসৎ কাজের চিন্তা করে নিকৃষ্ট মানে তো পচা আমি জানি না না আমি পচা হব না আমি ভালো হব আমি সৎ পথে চলব তাহলে তো তোকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পড়াশোনা করতে হবে আর সব সময় একটা কথা মাথায় রাখবি পড়াশোনা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে বুঝেছিস হ্যাঁ মাসি আমি খুব করে বুঝেছি এবার তোমরা থাকো আমি গিয়ে পড়তে বসছি দুরন্ত ছেলে রকি সবাইকে ছেড়ে পড়াশোনা করতে চলে যায় আর সুখী ও মিনুকে খাইয়ে নিজের কাজে চলে যায় এরপর দেখতে দেখতে কেটে যায় বেশ কিছুদিন এদিকে ততদিনে রকিও স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে উঠে যায় এদিকে মিনুর বয়সও বেড়ে যায় এদিকে টোনা অসুস্থ করতে করতে সুস্থ হয়ে ওঠে বাবা রকি আমার বয়স হওয়াতে আমি এখন আর কাজ করতে পারছি না তুই এখন একটু চাকরি বাকরির খোঁজ কর এদিকে তোর থামিও যে মৃত্যু শয্যায় হয়ে যাচ্ছে বাবা সবে মাত্র তো কলেজে ঢুকলাম আর কটা দিন যেতে দাও আমি ঠিক কোন চাকরির ব্যবস্থা করে নিব আচ্ছা বাবার এমন কথা শুনে রকি ভীষণ চিন্তায় পড়ে যায় আর মরিয়া হয়ে কাজ খুঁজতে থাকে আজ আমার শরীরটা একটু ভালো লাগছে আমি আমার ছেলে মেয়েদের পছন্দের খাবার গুলো আজ নিয়ে যাতে রান্না করে তাদের খাওয়াবো রকি দাদা ভাই কোথায় গেলি রে আমার এখানে একটু আয় তো মা রকি তো বাড়িতে নেই তোমার কি কিছু লাগবে হ্যাঁ রে আমার একটু ইলিশ মাছ লাগবে কাজের কলিচা লাগবে আর রুই মাছের মাথা লাগবে এগুলো তো অনেক দামি খাবার মা তুমি এখন এগুলো দিয়ে কি করবে বলো তো আমি নিজাতে অনেক দিন ধরে তোদের কিছু খাওয়াই না ওদিকে সুখিটা কেউ যে আমি অনেক দিন থেকে কিছু খাওয়াতে পারি না তাই তোরা যদি আমাকে এসব এনে দিতি একটু রান্না করতাম মাসিমা আমার জন্য আর তোমাকে অত কষ্ট করতে হবে না গো আমাকে যে এই জঙ্গল ছেড়ে অন্য এক জঙ্গলের হাসপাতালে জয়েন করতে হবে তোমার কাছে যে খাওয়ার জন্য আমি আর আসতে পারবো না গো ও তাই বুঝি তবে মন খারাপ করিস না মা প্রিয়জন সারা জীবন গাছে থাকে না সময়ের ব্যবধানে হয় সে দূরে চলে যায় আর নয়তো ধরা ছোঁয়ার বাহিরে চলে যায় এটাই হয়তো প্রকৃতির নিয়ম মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না শুধু অঝরে তার চোখ দিয়ে জল বের করতে থাকে আর কিছু না বলে মিনু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় আর মিনু সুখের যাওয়ায় উদাস মনে দেখতে থাকে আর চোখের জল ফেলতে থাকে মা ঘরে চলো যে যাওয়ার সে তো যাবে আমরা চাইলেও আর তাকে আটকাতে পারবো না মিনু চুপ করে আর তার ছেলের কথা শোনে কিন্তু কিছুই বলে না চুপ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে ওদিকে রকি কালু কাকির সাথে দেখা করে আর দুঃখের সব কথা খুলে বলে আরে ব্যাটা আর তো চিন্তা কিসের শোন আমি তোকে একটা বুদ্ধি দিচ্ছি যদি তুই আমার কথা মতো কাজ করিস তাহলে তোর টাকায় টাকা থাকবে বলো কালু কাকা কি সেই কাজ আমি টাকার জন্য সব কাজ করতে পারবো তুমি কোনো চিন্তা করো না কালু কাকা আমি তোমার কথা মতোই কাজ করব আর যা টাকা হবে আমি তার অর্ধেক টাকা তোমাকে দিয়ে দিব যা তাহলে কাজের জন্য তৈরি হয়ে নে রকি আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরে যায় এদিকে রকির থাম্মি হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে রকি টোনা সুখী ওরা সবাই অনেক ভালো থাকিস আমি হয়তো আর তোদের কোনো সুখের সময় 
मन मरीचे कम्पानी पिंदास चले जा चाकानी खुले चागे तुम्हारे सबाई के जमानत दी मालिक हो जाओ जाओ रेगे राजी हलि क्यों चाहना मारा जाए 
আসলে অসত পথে অর্জিত সম্পদ ভোগ করতে পারবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই কিন্তু সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে যা অপকর্ম করেছেন তার ফল ভোগ করতে হবে এটা নিশ্চিত কিরে শয়তান মুড়ি তোর তো সাহস কম নয় তুই আমার এত সুন্দর কলসটা ভেঙে ফেললি আসলে কাকুলি বা আমার তো বয়স হয়েছে তাই কলসি ভর্তি জলের ভার যে আমি সইতে পারলাম না হাত পিছলে পড়ে গেল রে তা বুড়ি এতই যদি তোর বয়স হয় তাহলে অন্যের বাড়িতে কেন কাজ করতে এসেছিস হ্যাঁ বাড়িতে শুয়ে বসে দিন কাটালেই তো পারিস এমন করে কেন কথা বলছিস রে মা তুই তো জানিস এই বনে আমার আপন বলতে কেউ নেই আমি তো তোদের বাড়িতে কাজ করেই আমার পেটের ভাত যোগান করি তুই আমাকে ক্ষমা করে দে মা এমন ভুল আর হবে না হ্যাঁ তুই যবে থেকে আমার বাড়িতে কাজ করতে এসেছিস তবে থেকেই আমার সংসারে অশান্তি প্রতিদিন আমার একটা না একটা ক্ষতি করেই যাচ্ছিস শয়তান বুড়ি তোকে আর আমি কাজেই রাখবো না যা এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা আরে মা অমন কথা বলিস না তুই আমাকে যত ইচ্ছে বকা দে তবু আমাকে তাড়িয়ে দিস না এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কোথায় যাব বল মা যেখানে ইচ্ছে হয় সেখানে যা আমি আর তোকে আমার বাড়িতে রেখে আমার সংসারকে ক্ষতি করতে চাই না ভালোভাবে কাজ করতে পারে না আবার বড় বড় কথা যত সব যা তো এখান থেকে কাকুলে কাক বৃদ্ধ বুড়ি মায়ের কোনো কথা না শুনে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় আসলে বৃদ্ধ বুড়িটা একা থাকত এই বনে তার আপন বলতে কেউ ছিল না বৃদ্ধ বুড়িমা বনে ধনী পাখি কাকুলি কাকের বাসায় ঝিয়ের কাজ করত কিন্তু আজ কাকুলি বৃদ্ধ বুড়িটাকে তাড়িয়ে দিল বৃদ্ধ বুড়ি যে আশ্রয়হীন হয়ে গেল সে কোথায় যাবে কি করবে সে যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না হায় ঈশ্বর আমি এখন কোথায় যাব হাঁটতে হাঁটতে আমার পা দুটো যে ভীষণ ব্যথা করছে তুমি কেন আমায় আশ্রয়হীন করে দিলে এদিকে যে সন্ধ্যা নেমে এলো বৃদ্ধ বুড়িমা এসব বলতে থাকে আর বনের পাখিদের বাড়িতে আশ্রয় আর কাজ খুঁজতে থাকে কিন্তু বৃদ্ধ বলে বুড়িমাকে কেউই কাজ বা আশ্রয় দেয় না এদিকে রাত হয়ে যায় চারিদিকে কনকনে শীতের বাতাস বইছে চারদিক কুয়াশা দিয়ে ঘিরে যায় এমন কুয়াশা ছন্ন অন্ধকার রাতে বৃদ্ধ বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে পথ চলতে থাকে ওরে বাবা রে পথ তো শীত করছে আমি একদম ঝুঁকে যাচ্ছি পেটে খিদের জ্বালা আর এদিকে কনকনে শীতের বাতাস আমি মনে হয় এবার মরেই যাব গো ও বাবা গো আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না বৃদ্ধ বুড়ি এসব বলতে থাকে আর কাঁপতে থাকে এমন সময় বৃদ্ধ বুড়ি একটা খেজুর গাছের সামনে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এদিকে ওই গাছে বাস করত এক টুনি পাখির আত্মা টুনি পাখি বৃদ্ধ বুড়িকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে বলে বুড়ির কথা শুনে টুনি রাতটা হেসে ওঠে
प्रवेश कर चकचक झलसे नीचे पड़े आगुल तेल मत मन हम मन हम पाखी गले जा चलो 
যেমন কর্ম তেমন ফল এরপর থেকে বুড়ি তার সোনার বাটির খেজুর রসের সাহায্যে নিজের সংসার চালাতো আবার অনেক ক্ষত দরিদ্র পাখিদেরও সাহায্য সহযোগিতা করত তো বন্ধুরা আমাদের আজকের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু